l'expérience clinique dans le champ des dites dysphorie de genre. Nomination nouvelle qui de nos jours s'impose en tant qu'effet de discours. N'ayant donc pas eu l'occasion d'être enseignée dans ma pratique de psychanalyste à ce propos, je suis allée chercher les témoignages de celles et ceux qui empathissent et qui ont décidé pour y porter remède d'entreprendre un long cheminement, une véritable traversée afin de rejoindre l'autre rive. Parmi les nombreux ouvrages, vidéos et films documentaires consacrés à ce sujet, j'ai choisi deux témoignages de deux femmes. Olivia Chaumont, qui a publié « D'un corps à l'autre » chez La Fond, et Béatrice Denez, qui a publié « Ce corps n'était pas le mien » chez First Edition. Comme le titre de leur livre l'indique, il est question du rapport au corps, d'un corps qui, dès très tôt, depuis la petite enfance, déchire l'idée de soi comme corps par le parasitisme d'une jouissance éprouvée comme étant de l'ordre d'une non-correspondance, d'une inadéquation entre l'image de soi, la nomination de soi et l'éprouvé intime de soi. Que nous disent-elles à ce propos Olivia, de très tôt, partage des jeux de garçon avec son frère, étant lié à lui par une indéniable complicité. Mais éprouvera le sentiment bizarre de sa radicale différence avec lui. « Il ne faisait pas partie du même monde », dit-elle. « Elle se sent, en revanche, attirée et aspirée par le monde de ses sœurs. » Regardant sa sœur se maquiller, elle éprouve à ce moment, je la cite, que c'était moi-même qui me maquillais. Son geste était le mien. Béatrice, en revanche, se rend compte de ne pas se trouver garçon parmi les garçons à 4 ans, quand elle va à l'école. Les garçons et leur brusquerie l'effraient et se sent à l'aise parmi les filles de sa classe, calmes, douces et gentilles. Désormais la nuit, priant Jésus, elle demandera de le transformer en fille pour avoir des seins et porter des bébés. Les deux témoignent donc d'un vécu d'étrangeté, de disharmonie qui s'impose très tôt, faisant valoir la non-correspondance entre l'image du corps et ce qui, dans le corps, se jouit, sans pouvoir le nommer relevant d'une aspiration au féminin. C'est une expérience solitaire, solipsiste, silencieuse, de l'ordre de l'impossible à dire ou à communiquer. De nos jours, ce n'est plus le cas. Les enfants peuvent s'adresser à leurs parents et leur faire part de ce qu'ils éprouvent d'après ce que nous apprenons dans les médias. Béatrice devient un enfant renfermé et solitaire, trouvant refuge dans les livres. Brillante élève, mais toujours en proie à un malaise grandissant pendant les années de collège. La découverte de la photo, passion qui ne l'a jamais quittée, l'aidera à tenir. Son grand-père paternel, qui lui accorde de l'attention et de l'affection, l'initie à cette pratique aussi bien que à la radio, dont elle fera sa profession le moment venu en tant que journaliste. Or, Béatrice nous fait part d'une trouvaille, d'une expérience infantile marquante. Quand, à l'âge de 10 ans, avec sa petite sœur, elle s'amuse à enfiler les bas de la mer. Cette expérience, lui procurant le sentiment d'un extrême bonheur, laissera une trace indélébile. Se montrant ainsi accoutré aux yeux de son père, celui-ci, très en colère, fait la preuve d'un radical refus, sans que pour autant sa réponse efface la trace de cette première fois, inaugurant une répétition. En cachette, l'enfant prend des bas, un soutien gauche de la mère et une jupe. 
et ce dispositif sécurisant deviendra, d'après ses propos, son dispositif de survie. Rien n'indique ici, dans son témoignage, qu'il s'y ajoute un geste masturbatoire. On a l'idée qu'il est plutôt question d'une enveloppe maternelle, lui procurant une sorte d'unité bienheureuse, portant remède à son malheur et lui permettant ainsi de se consacrer à ses études ou à sa passion pour la photo. Plus tard, à l'adolescence, Béatrice s'ouvre à la vie associative, à la pratique de la musique, développant une hyperactivité qui lui sert, dit-elle, de défense. Après le bac, elle intègre l'école supérieure de journalisme de Lille. Olivia, quant à elle, vivra une adolescence bouillonnante, suivant le rythme de la vague des années 60, entourée de copains, faisant la fête et gagnée aux idéaux hippies, gauchistes et libertaires de l'époque. Devenir pilote d'avion, à l'instar d'un oncle bien-aimé qui lui avait transmis cette passion, était son objectif. Un problème auditif mettra à mal ce projet. Elle s'orientera alors vers l'architecture et l'urbanisme, où elle fait carrière. À cette époque, les filles ne résistaient pas aux garçons charmants et charmeurs qu'elle était. Son élan sexuel allait vers les filles. Au cours d'un voyage à Londres avec ses copains, elle rencontre une fille nommée Hazel. Deux nuits d'amour et de plaisir s'en suivront, non sans faire événement. Hazel jouit dans, les bras, dans ses bras et au cours de cette expérience, le garçon d'alors aura une révélation. Elle se découvre femme, une femme qui fait l'amour avec une autre femme. Et elle nomme cette féminité qu'elle découvre en lui, Olivia. Néanmoins, par peur du regard des autres, elle poursuit sa vie apparente de garçon. « J'étais perçue comme un tendre poète des conneurs, » dit-elle, « alors qu'en fait, j'étais une femme qui s'est protégée derrière un humour assassin. »« Toujours ailleurs dans mes rêves, dans une autre dimension, dans l'impossible. » Cette révélation qui l'a saisie dans une étreinte partagée avec une fille qu'elle fait jouir nous interpelle. Étant à l'époque pourvue d'un organe masculin, elle n'éprouve pas la jouissance de l'organe, laquelle lui barrerait l'accès à la jouissance du corps d'une femme. Mais en revanche, son corps est aspiré, transporté par le rapt de jouissance du corps autre de sa partenaire, au point que, tel Tiresias, elle devient par la même et pour elle-même une femme. Plus tard, elle vivra quatre années d'amour fou, selon ses propos, avec une fille prénommée Kit. Il se produira alors un franchissement. En l'absence de Kit, sa trousse de maquillage à Kit exercera un tel pouvoir d'attraction que sans pouvoir résister, la pratique des séances de maquillage furtive commence. Puis, ce sera la prise de robe. En prenant robe, chaussures et maquillage à sa partenaire, un cogito venant souder l'être et le paraître s'impose à elle. Je suis elle, je deviens moi. Kit sort de la scène de sa vie, poussé par la jalousie vis-à-vis -vis des autres filles qui tournaient autour du tendre poète. Cette perte lui causera une immense douleur. Tout en assurant à merveille son activité professionnelle, après le départ de Kit, notre protagoniste découvre par la presse des photos de deux femmes transgenres, Coccinelle, la brésilienne, et Bambi, la française. Le possible s'inscrit alors à l'horizon. Une rencontre contingente avec une prostituée transgenre lui donne l'occasion de parler pour la première fois de dire à quelqu'un d'autre la douleur qui l'afflige depuis toujours. La nommée Chiara la met en garde. 
nous disons que le schéma est dangereux, que l'opprobre, les humiliations, les tentatives des suicides, voire même les actes suicidaires, seront au rendez-vous. Malgré cette mise en garde, elle ressent que la digue cède. Et je cite, « Et qu'un arrangement avec moi-même, accepté pendant 25 ans, ne résistera plus à l'assaut des vagues successives jusqu'à l'arrivée de la plus puissante des vagues qui allait tout emporter et contre laquelle il était inutile de résister. » Cependant, entre-temps, une nouvelle relation de couple aboutit au mariage et à la naissance d'une petite fille. Revenons vers Béatrice. Est-on encore prénommé Bruno et rencontre, dit-elle, la femme de sa vie, jolie, intelligente, vive, avec un caractère affirmé. Elle était, dit-elle, ce que j'aurais voulu être, son moi idéal donc. Pour préserver cet amour, elle cesse de s'habiller en femme. Il se marie et partage la passion des voyages et le désir de fonder une famille. Les enfants tant attendus tardent à venir. Cette frustration fait apparaître, réapparaître le mal-être chez Bruno, le menant à emprunter les habits de sa femme en son absence afin de se sentir bien dans sa tête. Deux enfants naîtront, une fille et puis un garçon. Ces deux heureux événements rouvriront chez elle la plaie de ne pas avoir pu les porter et les mettre au monde. Béatrice dit avoir vécu les grossesses et les accouchements de sa femme par procuration, tout en voulant occuper sa place. « Quoique devenant un papa poule, dit-elle à l'extérieur, et une maman poule à l'intérieur, son malaise ne fait que s'accroître. » au point qu'il portera en permanence désormais un collant sous son pantalon pour, à l'aide de ce symbole de la femme, soulager sa douleur et son mal-être. Entre-temps, elle travaille beaucoup, trouvant une grande satisfaction dans sa profession de journaliste, parvenant à occuper un très haut poste à la maison de la radio. Ce sera la lecture du livre d'Olivia Chaumont qu'elle reçoit à la rédaction qui aura l'effet d'un déclencheur. Cependant, par mesure de précaution, il attendra de parvenir à l'âge de sa retraite et fera le pas de sa transition à 62 ans. Olivia, de son côté, avait décidé de faire le pas à 57 ans. La confirmation d'un diagnostic de dysphorie de genre auprès d'un psychiatre sera suivie d'un traitement hormonal pour enfin arriver à l'opération chirurgicale de réassignation de sexe. Cette décision, Olivia le savait, était sans retour, pouvant entraîner des risques considérables. Mais rien n'arrêta sa volonté, décidé à rectifier son corps afin d'atteindre l'autre rive, celle de l'hétéros, tant souhaitée. Après la rectification anatomique, encore fallait-il obtenir la rectification symbolique au niveau de ces documents d'identité. Ce qui fut pour elle un vrai parcours de combattante. Elle eut gagné de cause. Par ailleurs, ayant intégré plusieurs années auparavant le Grand Orient de France, cercle exclusivement masculin depuis 1728, elle obtint, non sans peine, d'être admise comme femme parmi les frères, produisant un véritable séisme vis-à-vis -vis de cette institution éminemment masculine. Elle, elle produisa alors une véritable entorse de la norme mâle. Mais ce parcours tant souhaité n'a pas été sans comporter une série de pertes dont elle nous fait part. La perte des amis, la perte de son travail, la perte de sa femme et de sa fille. Ce sont les pertes dont Olivia fait part dans son livre qui détermineront Béatrice à prendre son temps 
afin d'attendre l'âge de la retraite pour passer à l'acte. Encore fallait-il annoncer cette décision à sa femme et à ses enfants. Béatrice choisira d'être suivie par un psychiatre afin de préparer pendant deux ans le grand saut. Pour sa femme, la révélation de la condition trans de son mari sera vécue comme un tsunami, car rien ne lui avait laissé jamais présager une telle situation. Elle aura quand même à faire un deuil, dit-elle, et par amour acceptera que son mari devienne Béatrice. Il en sera de même pour les enfants et leurs petits-enfants. Béatrice, une fois opérée, enverra à ses collègues journalistes et aux amis de la famille un faire part de naissance, leur annonçant sa naissance en tant que Béatrice de Nes. Grande surprise, personne ne s'y attendait. Témoignages et reportages sur les ondes et à la télévision s'en suivront. La famille fera la une dans le journal Le Monde. Que nous disent-elles de ce qui advient après la correction opérée par, sur l'imaginaire du corps, sur le réel des organes et sur le registre symbolique au niveau de l'identité civile Le temps d'après n'est pas tout rose. Béatrice même se disant immensement heureuse, ne cesse pas d'en pâtir. Une petite remarque, un signe, pouvant être interprété comme un refus, une critique, une non-acceptation, lui signifie un manque d'amour, d'amour, et voilà qu'elle s'effondre. Sa femme et ses enfants lui conseillent de consulter. La prise de médicaments antidépresseurs et un suivi psychologique d'orientation psychanalytique s'en suivent. Olivier, de son côté, qui semble surmonter mieux les difficultés sociales consécutives de son acte, évoque, je la cite, « que même refermée, la cicatrice demeure visible et ne cachera jamais cette blessure d'où je viens ». Elle évoque aussi le suicide de son amie Candy, compagne de voyage vers un pays lointain où elles se sont fait opérer. L'opération réussie ne sauvera pas Candy de sa douleur. Elle décide de mettre fin à sa vie. Olivia le dit dans ces termes. « Ce n'est pas au milieu des mers que notre voyage est le plus dangereux. En touchant le port, le voyage ne s'arrête pas. Les terres inconnues peuvent être aussi dures à vivre que celles que l'on a quittées, pour d'autres raisons. Nous pouvons donc constater que, bien que l'une et l'autre se trouvaient affectées du même type de souffrance, pour chacune d'elles, celle-ci s'impose dans une extrême singularité. Béatrice aspirait à une féminité quod matrem, tandis qu'Olivia aspirait à rejoindre l'autre rive, celle de l'hétéros, de la jouissance féminine, éprouvée à travers les femmes aimées en tant que partenaires sexuels et amoureuses. De leur témoignage se dégage un point commun. Se regardant dans la glace après l'opération, elles témoignent de leur jubilation de trouver une image de leur corps débarrassé enfin d'un organe encombrant et hideux. Aussi, autant l'une que l'autre font valoir que leur doléance ne relève pas d'un choix, mais de quelque chose de subi, d'une chose innommable, aussi bien énigmatique que bizarre, qui s'est imposée à elle cruellement depuis l'enfance, s'introduisant dans le corps par les fractions, par les fractions et produisant une déchirure irrémédiable. Olivia rapporte un propos de son ami Candy, qui aurait dit ceci, 
Le genre ne tient pas entre les jambes, mais entre les oreilles. On ne peut pas mieux dire. Parce que nous sommes des êtres parlants, d'avoir été parlés. Dans la rencontre du corps avec la langue dans laquelle on a été parlé. Celle qui est entrée par les oreilles. Il en résulte une trace, une marque, qui n'est pas sans comporter un effet de trou, un traumatisme, disait Lacan. Effet de trace et effet de trou qui vont nous disjoindre à jamais de la paix sexuelle dont jouissent les animaux. À cela s'ajoutera plus tard, mais quand même assez tôt dans l'enfance, les fractions subies dans le corps des premiers émois sexuels, ressentis comme étant hors sens, puisque relevant d'une étrangeté. Comment chacun, chacune, s'accommode ou pas face à cette chose bizarre et surprenante, il est question de pouvoir compter sur le recours d'un appareillage langagé, c'est-à-dire d'un symptôme qui fasse tenir le réel, le symbolique et l'imaginaire à titre de suppléance du naturel qu'il n'y a pas. Il ne s'agit donc pas, chez les trans, d'une erreur de la nature, de la nature qu'il n'y a pas chez les parlants, mais peut-être bien d'une erreur au niveau du nœud boromain, c'est-à-dire du nouage du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Nouage qui, dans la triplicité, sa triplicité, soutient pour chacun un rafistolage, un symptôme « il » ou un symptôme « elle ». 